ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അലുവയാണ് കരുനിച്ചി ഇലയുടെ അലുവ അപ്പോൾ കരുനിച്ചി മിക്കവർക്കും ആയിരിക്കും ഇതാണ് കരുനിച്ചി പാരമ്പര്യമായി പ്രസവ രക്ഷയ്ക്ക് ഇത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കുറുക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് സന്ധിവേദന വയറുവേദന സ്ത്രീകൾക്ക് അസ്ഥിക്ക് ബലം ഉണ്ടാകാനൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറമ്പിൽ പെട്ടെന്ന് വളർന്നു കിട്ടും ഇങ്ങനൊരു പച്ചയും പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള ഇലയായിരിക്കും ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന എൻ്റെ അമ്മയാണ് അമ്മ ഇതിലൊരു എക്സ്പേർട്ടാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അമ്മ നമുക്ക് കൊച്ചിലോട്ടെ പല തരത്തിലുള്ള അൽവയും കുറുക്കമ്മ ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെത് അശോക മരത്തിൻ്റെ പൂവ് ഒരു ചേ ചുമന്ന പൂവ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കുറുക്കുകളും അൽവയും അമ്മ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അലുവ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം അമ്മയോട് ചെയ്യുന്ന ആ ഇലയുടെ ഞരമ്പ് കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അലുവയിൽ നാരുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് പച്ചരിയാണ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്തതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന അളവെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി വേണ്ട ശർക്കരയാണ് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഉരുക്കിയ ശർക്കര നമ്മൾ ഒരു ഉരുളിയിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കണം എപ്പോഴും അലുവ റെഡിയാക്കുക ഉരുളിയാണ് നല്ലത് വലിയ പാത്രം എടുക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് എളു എളുപ്പ എളുപ്പത്തിൽ ഇളക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി ഒരു അരമുറി തെങ്ങ് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഏകദേശം വരും അതിൻ്റെ പാലെടുക്കണം അതില്ലെങ്കിൽ സാധാ പാലെടുക്കുക ഇനി അരിയും ഇലയും നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഈ ഒരു പിസ്ത ഗ്രീൻ കളറായിരിക്കും നമ്മളാ മിക്സ്ചറിന് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശർക്കരയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലും ചേർക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഏലയ്ക്ക ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിനൊരു നാച്ചുറൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പച്ചിലയല്ലേ പച്ചിലയുടെ ഒരു മധുരവും ഒരു കയർ കയ്പും ചേർന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിന് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നിർത്താതെ ഇളക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിക്കും അപ്പം കൈയെ കഴിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായത്തിന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ അലുവ ഒരുവിധം കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം മുതൽ നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു ഏകദേശം അമ്പത് ഗ്രാം നെയ്യേ ആയിട്ടുള്ളൂ കാരണം അധികം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓയിലി ഒന്നും ആക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് ഒരു കുറുക്ക് രൂപത്തിലും കഴിക്കാം ഇവിടെ അലുവ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാവുന്നവരെ ഇളക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ആൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അലുവ കോരി വയ്ക്കാനുള്ള പാത്രം നമുക്ക് നെയ്യ് തടവി റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിനീച്ചി ഇല വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അലുവ കരുനീച്ചി അലുവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാ അലുവ പോലെ അത്രയ്ക്ക് ഓയിലി അല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ചൂടാറുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിങ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കരുനീച്ചി അലുവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം